আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আরো একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসলাম আমি সাবিয়া আজকে আমরা অনার্স থার্ড ইয়ারের অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং ওয়ান এই সাবজেক্টের থার্ড চ্যাপ্টার এবং এই চ্যাপ্টারটির নাম হচ্ছে রেভিনিউ রিকগনেশন এবং বাংলায় আমরা বলতে পারি আয় চিহ্নিত করা এই চ্যাপ্টারের আরও একটি বোর্ড কোয়েশন নিয়ে কথা বলবো এবং আজকের বোর্ড কোয়েশনটি খুবই ছোট্ট বেশি বড় নয় তো যাই হোক প্রথমেই প্রশ্নটি দেখে নেব কিন্তু প্রশ্নটি দেখার আগে ঘুরে আসবো একটু ইন্ট্রো দিয়ে তো আজকে আমরা যে বোর্ড কোয়েশনটি করব প্রশ্নটি সবাই দেখতে পাচ্ছি অ্যানিউ মানে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির বিবি অনার্স এর থার্ড ইয়ার অ্যাকাউন্টিং গ্রুপে দুই সালে এই কোয়েশনটি এসেছিল হ্যাঁ বোর্ড কোয়েশনটি তো আমরা প্রশ্নটি পড়ে নিচ্ছি এম এ কিউ কনস্ট্রাকশন কোম্পানি বিজ্ঞান ওয়ার্ক অন এ টাকা সেভেন্টি লাখ কন্ট্রাক্ট ইন টু থাউজেন্ড টু কন্ট্রা কনস্ট্রাক্ট অ্যান্ড অফিস বিল্ডিং একটা অফিস বিল্ডিং তৈরি করার জন্য দুই সালে সত্তর লক্ষ টাকার একটা কি কন্ট্রাক্টে কাজ করতে শুরু করেছিল এম এ কিউ কনস্ট্রাকশন কোম্পানি আচ্ছা ডিউরিং টু থাউজেন্ড এম এ কিউ ইনকার্ড কস্ট অফ টাকা সেভেন্টিন লাখ ফিফটিন থাউজেন্ড সতেরো লক্ষ পনেরো হাজার টাকা ছিল কস্ট অফ মানে ইনকার্ড কস্ট ছিল তারপরে বিল্ড দেয়ার কাস্টমার এবং তাদের কাস্টমারদেরকে বিল দিয়েছিল ফর টাকা টুয়েলভ লাখ বারো লক্ষ টাকার জন্য বিলিং করেছিল অ্যান্ড কালেক্টেড টাকা নাইন লাখ সিক্সটি থাউজেন্ড এবং তারা ক্যাশ কালেকশন করেছিল মানে ক্যাশ গ্রহণ করেছিল নয় লক্ষ ষাট হাজার টাকা এট ডিসেম্বর থার্টি ওয়ান ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখ দু হাজার চোদ্দ মানে টু থাউজেন্ড ফোরটিন দ্য এস্টিমেটেড ফিউচার কস্ট টু কমপ্লিট দ্য প্রজেক্ট টোটাল টাকা থার্টি ওয়ান লাখ এইটি ফাইভ থাউজেন্ড থার্টি ওয়ান লাখ এইটি ফাইভ থাউজেন্ড ইন্ডিকেট হাউ দিস অ্যাকাউন্টস উড বি রিপোর্টেড ইন এম এ কিউস ডিসেম্বর থার্টি ওয়ান টু থাউজেন্ড ফোরটিন ব্যালেন্স শিট ওকে দ্য এস্টিমেটেড ফিউচার কস্ট টু কমপ্লিট কমপ্লিট দ্য প্রজেক্ট টোটাল তার মানে বলছে যে ভবিষ্যতে গিয়ে তাদের পুরো প্রজেক্টটা কমপ্লিট করতে গিয়ে তাদের খরচ হয়েছিল একত্রিশ লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকা ওকে ইন্ডিকেট মানে দেখাতে বলছে হাউ দিস অ্যাকাউন্টস এই যে অ্যাকাউন্টগুলো আমরা পড়লাম এই অ্যাকাউন্টগুলো রিলেটেড টু দিস কন্ট্রাক্ট এই কন্ট্রাক্ট সাথে যে সম্পর্কিত যে আমরা অ্যাকাউন্টসগুলো দেখলাম মানে হিসাবগুলো দেখলাম এগুলো কিভাবে ব্যালেন্স শিটে আমরা লিখতে পারি বা ব্যালেন্স এগুলো নিয়ে কিভাবে আমরা ব্যালেন্স শিট তৈরি করতে পারি সেইটা আমাদের করে দেখাতে বলেছে ঠিক আছে তো এখন আমরা কি করব এই কাজটা শুরু মানে অঙ্কের সমাধানে চলে যাব তো সমাধানে যাওয়ার আগেই বলে রাখি যারা যারা এখন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিই পাশে থাকা বেলাইকনটিকে ক্লিক করে নিই এবং লাইক করে নিই কমেন্ট করে নিই তাদের উদ্দেশ্যে বলছি অবশ্যই লাইক করতে ভুলবেন না কমেন্ট করতে ভুলবেন না ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না আর হ্যাঁ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকনটি ক্লিক করতে ভুলবেন না আর যারা অলরেডি করে দিয়েছি তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং যারা ফেসবুকে আমার ভিডিওটি দেখছি তাদেরকে তাদের উদ্দেশ্যে বলবো অবশ্যই আমার পেজে একটি লাইক করে দিবেন কমেন্ট করতে ভুলবেন না ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না আর যারা ইউটিউবে দেখছি আমার ভিডিও তাদেরকে বলবো অবশ্যই আমার ফেসবুক পেজটা একটু ভিজিট করবেন এবং যারা ফেসবুকে দেখছি তাদেরকে অবশ্যই মানে তাদেরকে বলছি ন্যাচারালি ইউটিউবটা একটু ঘুরে দেখে আসবেন সেখানে আরও অনেক সাবজেক্ট নিয়ে কথা বলা আছে অনেক সাবজেক্টের ম্যাথ সলিউশন দেওয়া আছে ওকে তো আর কথা বাড়াচ্ছি না চলে যাচ্ছে আমাদের অঙ্কের সমাধানে তো এখানে প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের একটা কি ব্যালেন্স শিট তৈরি করতে বলেছে আচ্ছা ফাইন তো আমরা চলে যাই ব্যালেন্স শিটে ঠিক আছে তো এখানে আমি একটা বক্স করেছি সেটা আমি পরে আপনাদের বুঝাচ্ছি এই বক্সটা কেন করতে হবে বাড়তি একটা বক্স এখানে শুধুমাত্র আমাদের ব্যালেন্স শিট চেয়েছে পাশে তো প্রশ্নটা দেখতে পাচ্ছি রাইট তো প্রশ্নের মধ্যে আমাদের শুধুমাত্র ব্যালেন্স শিট করে দেখাতে বলেছে তো ব্যালেন্স শিটটা যে তৈরি করব সেটার জন্য আমি ব্যালেন্স শিটে আগে চলে যাচ্ছি ওকে তো ব্যালেন্স শিটে চলে আসলাম আসার পর আমাদের ব্যালেন্স শিট হ্যাঁ ব্যালেন্স শিটটা তৈরি করতে হয় যেন কিভাবে ব্যালেন্স শিটটা তৈরি করার জন্য আমাদের কি করতে হয় প্রথমে আমাদের নিতে হয় কারেন্ট অ্যাসেটস গুলো রাইট তো এখানে আমরা লিখে নিচ্ছি শর্ট করে আমি লিখে নিলাম কারেন্ট অ্যাসেট ঠিক আছে কারেন্ট অ্যাসেটস কারেন্ট অ্যাসেটস এর মধ্যে কি আসে অ্যাকাউন্ট 
রিসিভেবল নিতে হয় তাই তো সো অ্যাকাউন্টস রিসিভেবলটা কিভাবে নেব দেখতে হবে আমি কত টাকার জন্য বিল তৈরি করেছিলাম আমি বিল আমার কাছে দেনাদার ছিল বারো লক্ষ টাকার মানে আমরা বিল দিয়েছিলাম বারো লক্ষ টাকার বিল আমরা করেছিলাম এবং এখান থেকে আমরা কত টাকা ক্যাশ কালেকশন করেছি ক্যাশ কালেকশন করেছিলাম নয় লক্ষ ষাট হাজার টাকা ঠিক আছে প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি না বারো লক্ষ বিল দেয়ার কাস্টমার বিল হ্যাঁ বারো লক্ষ এবং কালেক্টেড টাকা এত ওই যে কালেক্টেড করেছে ওকে সো আমরা ক্যালকুলেশনটা করি বারো লক্ষ থেকে মাইনাস করে দিই নয় লক্ষ ষাট হাজার আমরা পাচ্ছি দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার এই বসিয়ে দিলাম দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার এটা হচ্ছে আমাদের কারেন্ট অ্যাসেটের পরিমাণ এরপর আমাদের এখানে নিতে হবে ইনভেন্টোরিস তো লিখে নিচ্ছি ইনভেন্টোরিস ওকে ইনভেন্টোরিস আচ্ছা ইনভেন্টোরিসের পরিমাণটা দেখবো কি কী আসে মানে ইনভেন্টোরিসের মধ্যে কি কি আসে ইনভেন্টোরিসের মধ্যে প্রথমে আমাদের নিতে হয় কস্ট টু ডেট ওকে কস্ট টু ডেট সো কস্ট টু ডেটের পরিমাণটা কত আছে ওই যে প্রথমে প্রশ্নে দেখতে পাচ্ছি ইনকার্ড কস্ট হ্যাঁ কত টাকা ছিল সতেরো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ওকে বসিয়ে দিচ্ছি সতেরো লক্ষ সরি সতেরো লক্ষ পনেরো হাজার ওকে বসিয়ে দিলাম সতেরো লক্ষ পনেরো হাজার এটার সাথে যোগ করতে হবে গ্রস প্রফিট রিকগনাইজড কি গ্রস প্রফিট রিকগনাইজড আচ্ছা সো গ্রস প্রফিট রিকগনাইজড দেখি প্রশ্নের মধ্যে দেওয়া আছে কোথায় প্রশ্নে তো কোথাও গ্রস প্রফিট রিকগনাইজড দেওয়া নেই তার মানে আমাদের ওই যে একটা বাড়তি ঘর করতে হবে বাড়তি একটা ছক আমি কেটে নিয়েছি আগেই সেটা কেন সেটা এই গ্রস প্রফিট রিকগনাইজড এটা বের করার জন্য গ্রস প্রফিট রিকগনাইজড এটা বের করার জন্য সো এখন আমাদের কি করতে হবে আমাদের ওই আগের বক্সটাতে চলে যেতে হবে এবং এইখানে এসে আমাদের কি করতে হবে গ্রস প্রফিট রিকগনাইজড এটা আগে বের করতে হবে ঠিক আছে সো এটা বের করব কিভাবে এটা বের করতে আমাদের প্রথমে নিতে হবে কন্ট্রাক্ট প্রাইস কন্ট্রাক্ট প্রাইস এবং আমাদের এখানে এই অঙ্কটার মধ্যে কন্ট্রাক্ট প্রাইস ছিল সত্তর লক্ষ বসিয়ে দিচ্ছি সত্তর লক্ষ টাকা আচ্ছা তো কন্ট্রাক্ট প্রাইস সত্তর লক্ষ বসিয়ে দেওয়ার পর এখানে আমাদের কি করতে হয় এটার সাথে আমাদের এগুলোর সাথে এখন কস্টের কাজগুলো করতে হয় সো কস্ট আমরা লিখে নিলাম এবং কস্টের মধ্যে প্রথমেই নিতে হবে কস্ট টু ডেট এবং এই কস্ট টু ডেটের মধ্যে কি কি ছিল দেখেন আমাদের কস্ট টু ডেট কত টাকা ছিল ইনকার্ড কস্ট সতেরো লক্ষ পনেরো হাজার বসিয়ে দিলাম এটার সাথে যোগ করতে হবে ইস্টিমেটেড কস্ট আচ্ছা ইস্টিমেটেড কস্ট সো ইস্টিমেটেড কস্ট আমাদের এখানে ছিল একদম শেষের লাইনে দেখেন দ্য ইস্টিমেটেড ফিউচার কস্ট অফ টাকা সরি টু কমপ্লিট দ্য প্রজেক্ট টোটাল টাকা কত থার্টি ওয়ান লাখ এইটি ফাইভ থাউজেন্ড ওকে বসিয়ে দিলাম এবং এই দুইটা কি করে দিব যোগ করে দিব ঠিক আছে সো সতেরো লক্ষ পনেরো হাজার এটার সাথে যোগ করে দিই একত্রিশ লক্ষ পঁচাশি হাজার আমরা পেয়ে যাচ্ছি উনপঞ্চাশ লক্ষ টাকা কত উনপঞ্চাশ লক্ষ টাকা পেয়ে গেলাম ও সরি এটা কিন্তু এইখানে হবে না এটা কোথায় হবে এইখানে হবে হ্যাঁ উনপঞ্চাশ লক্ষ টাকা এবং এটা কি করব এই সত্তর লক্ষ থেকে মাইনাস করে দেবো উনপঞ্চাশ লক্ষ টাকা আমরা পাচ্ছি একুশ লক্ষ টাকা ওকে বসিয়ে দিচ্ছি একুশ লক্ষ টাকা এবং এটা আমরা পেয়ে গেলাম কি টোটাল ইস্টিমেটেড প্রফিট এটা কি পেলাম টোটাল ইস্টিমেটেড প্রফিট পেলাম আচ্ছা টোটাল ইস্টিমেটেড প্রফিট একুশ লক্ষ টাকা পেয়ে গেলাম এবার এই যে টোটাল ইস্টিমেটেড প্রফিট পেলাম এরপরে বের করব পার্সেন্টেজ কমপ্লিটেড পার্সেন্টেজ কমপ্লিটেড টু ডেট হ্যাঁ পার্সেন্টেজ কমপ্লিটেড টু ডেট এটা আমরা বের করব এবং এটা বের করার জন্য ক্যালকুলেশনটা কিভাবে করতে হয় সতেরো লক্ষ পনেরো হাজারকে ভাগ করে দেব এই উনপঞ্চাশ লক্ষ দিয়ে এবং গুণ করে দিব একশো দিয়ে পেয়ে যাচ্ছি পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট তাহলে এই একুশ লক্ষ এটার উপর পঁয়ত্রিশ পার্সেন্টটা করি পার্সেন্টেজ করে আমরা পাচ্ছি এখানে সাত লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা ওকে ফাইন তো এটার নাম আমরা কি দিতে পারি গ্রস প্রফিট রিকগনাইজড ওকে গ্রস প্রফিট রিকগনাইজড সো আমাদের গ্রস প্রফিট রিকগনাইজড বের করা হয়ে গেছে এরপর আমাদের কি করতে হয় এরপর আমাদের মাইনাস করতে হয় গ্রস প্রফিট রিকগনাইজড প্রিভিয়াস ইয়ার যদি থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের যেহেতু নাই সো জিরো বসিয়ে দিলাম এবং বিয়োগ করলে আবারও কি সেই সাত লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকাই পাবো সো এটার না আমরা পেয়ে গেলাম কি গ্রস প্রফিট রিকগনাইজড কারেন্ট ইয়ার ঠিক আছে গ্রস প্রফিট রিকগনাইজড ইন কারেন্ট ইয়ার চলতি বছরে গ্রস প্রফিট কত ছিল পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা সরি সাত লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা ওকে এইবার আমরা ব্যালেন্স শিটে কোন গ্রস প্রফিট রিকগনাইজড নেই 
এইটা এইটা না এইটা এখানে তিনটা গ্রস প্রফিট রিকগনাইজ আছে একটা হচ্ছে টোটাল তারপর আরেকটা হচ্ছে আগের বছরের এবং আরেকটা হচ্ছে এই চলতি বছরের সো আমরা যখন ব্যালেন্স শিট করব যে বছরের ব্যালেন্স শিট করব সেই বছরের গ্রস প্রফিট রিকগনাইজ টোটালটা নিব না কি কারেন্ট বছর না কি প্রিভিয়াস ইয়ার প্রিভিয়াস ইয়ারের টাও না কারেন্ট ইয়ারের টাও না দুইটা একসাথে দুইটা মিলে একসাথে যেটা হবে সেটা তার মানে টোটাল গ্রস প্রফিট রিকগনাইজটা নিব তাহলে টোটাল গ্রস প্রফিট রিকগনাইজ কত ছিল এখানে সাত লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার ওকে সো এই জায়গায় এখানে আমরা বসিয়ে দিব সাত লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা এবং এই দুটা যোগ করে দেই তাহলে সতেরো লক্ষ সতেরো লক্ষ পনেরো হাজার যোগ সাত লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার যোগ করে আমরা এখানে পাচ্ছি চব্বিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা কত পাচ্ছি চব্বিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা পাচ্ছে এবং এটার নাম আমরা দিতে পারি রেভিনিউ রিকগনাইজ টু ডেট হ্যাঁ রেভিনিউ রিকগনাইজ হ্যাঁ রেভিনিউ রিকগনাইজ টু ডেট কত চব্বিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ওকে এবং এটার থেকে মাইনাস করে দিব বিলিংস আমাদের যে টাকাটা বিল করা হয়েছে সেটা এবং আমাদের বিল্ড দেয়ার কাস্টমার ছিল বারো লক্ষ টাকা সো বারো লক্ষ টাকা বসিয়ে বিয়োগ করে দেই তাহলে ২৪ লক্ষ এটা থেকে মাইনাস করে দেই বারো লক্ষ আমরা পেয়ে যাচ্ছি বারো লক্ষ কত বারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকায় পেয়ে যাচ্ছি সো বসিয়ে দিব বারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তার মানে চব্বিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার থেকে বারো লক্ষ মাইনাস করলাম পেয়ে যাচ্ছি বারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং এটার নাম দিয়ে দিতে পারি আন বিল্ড ওকে আন বিল্ড কে রেভিনিউ আন বিল্ড রেভিনিউ ওকে সো ব্যালেন্স শিটের কাজটা হয়ে গেল আন বিল্ড রেভিনিউ আমাদের বের করা হয়ে গেছে এখন এই আমাদের আজকে যে অঙ্কটা করলাম এই অঙ্কটা আমাদের কিন্তু ক্যালকুলেশন করা কিন্তু শেষ আজকে যে বোর্ড কোয়েশনটা করেছি এটা কিন্তু সলভ করা হয়ে গেছে হ্যাঁ সো আমাদের যখন শুধুমাত্র ব্যালেন্স শিট শুধুমাত্র ব্যালেন্স শিট করতে বলবে হ্যাঁ আমাদের যখন প্রশ্নের মধ্যে শুধুমাত্র ব্যালেন্স শিট করতে বলবে তখন কিন্তু এই ব্যালেন্স শিট তৈরি করার জন্য হ্যাঁ আমাদের আজকে যে প্রশ্নটা এটার মধ্যে গ্রস প্রফিট রিকগনাইজ বের করতে বলে নাই কিন্তু ব্যালেন্স শিট করতে বলেছে আর ব্যালেন্স শিট করতে গেলে আমাদের গ্রস প্রফিট রিকগনাইজ লাগে সো আমাদের ব্যালেন্স শিট করতে গেলে গ্রস প্রফিট বের করতে বলুক আর না বলুক আমাদের গ্রস প্রফিট রিকগনাইজের এই কাজটা কিন্তু কি করতে হবে কথাটা কি বুঝাতে পারলাম ব্যালেন্স শিট করতে গেলে জাবেদা করতে গেলে অবশ্যই অবশ্যই গ্রস প্রফিট রিকগনাইজ বের করতে বলুক আর না বলুক আমাদের কিন্তু বের করতে হবে ঠিক আছে তো আজকে যে অঙ্কটা করলাম আশা করি খুব সহজে বুঝাতে পেরেছি তারপরও যদি কোনো সমস্যা থাকে কোনো কিছু জানার থাকে বা জানানোর থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না আর হ্যাঁ যারা ভিডিওটি ফেসবুক পেজে দেখছেন তারা অবশ্যই ইউটিউব পেজে গিয়ে একটু দেখে আসবেন আর সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর যারা ইউটিউবে ভিডিও দেখছি তারা অবশ্যই আমার ফেসবুক পেজটাকে ফলো করতে ভুলবেন না লাইক করতে ভুলবেন না এবং ভিডিওগুলো ফ্রেন্ডসদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ